ہمارا آل اسلام کا جمعی عقیدہ ہے رسول اللہ وسلم آخری نبی ہے اگر ان کے بعد کوئی بندہ کسی کو نبی مانے وہ کافر اور مرتد زندگی اور بے ایمان ہے اور ایسے بندے سے تعلقات رکھنا نجائز اور حرام ہے ایسے بندے کی مصنوعات کو استعمال کرنا نجائز اور حرام ہے ان سے رشتے ناتے کرنا نجائز اور حرام ہے اسی بنیاد پہ آج کل ہمارے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ تاریخ انصاف اور عمران خان کو ووٹ دینا حرام ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کیوں میں نے کہا کیوں تمہیں وجہ سمجھ نہیں آتی اچھا بعض لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی اور بات کو سمجھے نہیں ہے وجہ کیا ہے جب علماء نے فتویٰ دیا عمران خان نے اپنی پریس کان پر جاری کر دی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں میں قادیانی کافر مانتا ہوں کہتے ہیں دیکھو عمران خان نے اپنی صفائی پیش کر دی ہے میں نے کہا صفائی اس بات کی ہوتی ہے جو الزام لگا ہو ہم نے یہ تو نہیں کہا عمران خان مرزائی ہے ہم نے کہا ہم نے تو نہیں کہا مرزائی ہے وہ کہتے ہیں میں مرزائی نہیں ہوں ہم نے کب کہا تو مرزائی ہے کہتے ہیں میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں ہم نے کب کہا تو مسلمان سمجھتا ہے ہمارے اطراز کو تو سمجھو نا میں نے کہا ہمارا الزام یہ نہیں ہے کہ عمران خان قادیانی ہے ہمارا الزام یہ ہے کہ مسرور مرز غلام آمد قادیانی کا موجودہ جانشین وہ کہتا ہے عمران خان نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور مجھے کہا تم مجھے ووٹ دو میں اسمبلی سے تمہارے حقوق تمہیں دلوا دوں گا عمران خان اس کی تردید نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں آخری نبی حضور کو مانتا ہوں یہ ہمارا الزام نہیں ہے ہمارا الزام یہ ہے کہ تو نے مرزائی سے رابطہ کیا ہے مرزے مسرور سے وعدہ کیا ہے تو کہہ دے میں نے رابطہ نہیں کیا مرزا مسرور جھوٹ بولتا ہے اس کے خلاف عدالت میں رک دائر کر دے ہم کہہ دے تم نے صفائی دی ہے ہمارا الزام اور ہے تمہاری صفائی اور ہے اوہ جی جس بندے پر اتراز کیا ہے اس سے صفائی تو مانگو نا میں نے کہا کیا صفائی مانگے کہتے ہیں تم اس سے پوچھو تیری مراد کیا تھی جب تو نے یہ کہا تیرے حقوق دلوائیں گے تیری مراد کیا تھی میں نے کہا گفتگو نہیں بتاتی میرے سے مسرور سے کہا بوڑ دو وہ کہتا ہے ہمارا تو بوڑ ہے ہی نہیں ہمیں تو مسلمان سمجھتے نہیں ہو ہمارا تو ووٹ ہی نہیں ہے ہم تمہیں کیا ووٹ دیں گے پھر مسرور کہتا ہے عمران نے مجھ سے رابطہ کیا کہا سمبلی میں تمہارے حقوق دلوائیں گے اب بتاؤ وہ کون سا حق ہے جو مرز مسرور کو پاکستان نے نہیں دیا یہی حق ہے نا وہ کہتا ہے مسلمان ہو آئین کہتا ہے تو کافر ہے وہ کہتا ہے مسلمان ہو پاکستان کا قانون کہتا ہے تو کافر ہے مرزائیت کا مسئلہ اب صرف اسلام کا نہیں ہے اسلام کا بھی ہے پاکستان کے آئین کا بھی ہے اگر ان کو کوئی مسلمان کہتا ہے وہ اسلام کا بھی مجرم ہے پاکستان کے آئین کا بھی مجرم اب تو دونوں اسی کے ہیں نا صرف اسلام کا مسئلہ نہیں رہ گیا یہ اسلام کا ہی مجرم ہے اور پاکستان کے آئین کا بھی آئین کا بھی مجرم ہے پھر میں نے اس نیمولی صاحب سے کہا میں نے کہا یا تم ایک بات پہ تمہاری سوئی اٹکی ہے ساتھ دوسری باتیں بھی دیکھو اس عمران خان کے ساتھ ہے سلمان خان اس کا خاص آدمی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا علیہ آزو باللہ یہ سیکسی کتاب ہے اور عمران خان کا دائیں بازو عمران خان نے نہیں کہا تو جھوڑ بکتا ہے ادھر جیو پر ابرار آیا اور ابرار سے سوال کیا گیا یہ جو مطالبات ہیں کہ دینیات کے فلاں اتا حضب کیا اس کو واپس لائے جائے اس نے کہا تم اس سے کی بات کرتے ہو میں کہتا ہوں پوری دینیات کو ختم کرو تاکہ نوجوان کی ٹینشن ختم ہو عمران خان نے تو کوئی تبدید نہیں کی ہے کہ ان کی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں ایک بندے نے رائے دی کھڑے ہو کے عمران خان کو کہ ایسا کریں جب ہمارا جلسہ ہوتا ہے تو پہلے نات بھی ہو جائے عمران باتیں کیوں نہیں دیکھتے ایک آج میں ڈیفنس میں ساتھی تھا میری اثر کو ملقا تھی تو مجھے کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں یہ نیا ٹائلنٹ ہے اس کو دیکھنے میں کیا حرج ہے میں نے کہا نیا ٹائلنٹ نہیں ہے پرانا ٹائلنٹ ہے نہیں سمجھے تسی میں نے کہا نیا ٹائلنٹ نہیں ہے پرانا ٹائلنٹ ہے کہہ دیری کیا مطلب میں نے کہا پہلے پانچ سال سمبلی میں رہ کر نہیں آیا کہتے آیا ہے میں نے کہا کون سا کار نامہ سر انجام دیا ہے یہ پہلی بار تو نہیں جا رہا اور اس کے ساتھ جو دائیں بائیں وہ دیسی جماعتوں سے ایم این اے ٹوٹ کر آئے ہیں وہ تو پرانے لوگ ہیں کوئی نئے لوگ تو نہیں ہیں یہ پتہ نہیں کیسی تمہیں غلط فہمی ہے وہ جی نیا بندہ آزما لینا چاہیے میں نے کہا نیا بندہ نہیں ہے بعض نام نئے ہیں بندے پرانے ہی ہیں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق